नमस्कार शुक्ला गंडकी एफ एम सन्तानब्बे दशमलव छ मेगा हर्ज को शिक्षा विशेष कार्यक्रम में म यहाँ लार्दिक स्वागत करदु कार्यक्रम शिक्षा विशेष हमी नया शैक्षिक सत्र दुई हजार अस्सी प्रारंभ होने भाग अगाड़ीदी जारी राखे विभिन्न विद्यालय का प्रधानाध्यापक छलफल शिक्षासंग चाशो विद्यालय का प्रगति योजना आदि बारे छलफल कुराद आज भी हमी एकजना अतिथि को साथ में यहाँ को बीच में उपस्थित भैस मैं बीच में राजन उपाध्याय छू यह कार्यक्रम शुक्ला गंडकी एफ एम डट कम का साथ ही हम पात्रो रेपी पात्रो एप्स मार्फत भी हमें विश्वभर एक साथ सुन्न सकूने साथ ही तई आपू चाहे समय में शुक्ला गंडकी एफ एम को आधिकारिक फेसबुक पेज शुक्ला गंडकी नाइन्टी सेवेन पॉइंट सिक्स लेखे साथ ही शुक्ला गंडकी टीवी लेखे यूट्यूब चैनल में तैयले चाहे समय में सर्च कर कार्यक्रम सुन्न सकूने आज हमीसंग हो खैरेनी मध्यमिक विद्यालय शुक्ला गंडकी छ खैरेनी टार का प्रधानाध्यापक बोधराज ढकाल आज हमी विशेष कर खैरेनी मवी ने करगत का कुरा आगामी योजना रद्यार्थी भर्ना अभियान में अभिभावक रद्यार्थी को चाशो लगायत का विषय में रहकर छलफल कुराका कार्यक्रम में स्वागत करद खैरेनी मध्यम विद्यालय इस क्षेत्र को पुरानों मध्य को एटा विद्यालय हो धन्यवाद राजन सर खरेनी मध्यमिक विद्यालय दुई हजार छब्बीस साल में स्थापना हो रनौ जिला स्थापना भैया पुराना विद्यालय जो सातवटा विद्यालय ती सातवटा विद्यालय मध्य को एवटा विद्यालय खैरेनी मध्यमिक विद्यालय हो रब्बीस साल देखि स्थापना भे इस विद्यालय शैक्षिक क्षेत्र में विभिन्न शैक्षिक गतिविधि अगड़ी बढ़ाई रहने क्रम में शैक्षिक सत्र दुई हजार अस्सी को लगी अपना कार्यक्रम अगड़ी बढ़ाते अगड़ी बढ़े रंतर्गत भर्ना कार्यक्रम भी हमी सुरू कर खास कर शैक्षिक सत्र दुई को वार्षिक नतीजा चैत उन्तीस गते प्रकाशन कर सके मैं शिक्षक साथी एटा स्टाफ बैठक राख रही कार्य विभाजन करी विभिन्न विद्यालय क्षेत्र में विद्यालय व्यवस्थापन समिति अस पच्चीस शिक्षक अभिभावक संग लगायत का व्यक्ति प्रबुद्ध व्यक्ति समेत लगाए टीम बनाएर हमीर भर्ना अभियान संचालन कर अभिभावक का घर घर में पुग्ने काम हमी राज अब चाशो भर्ना होने होने आने अभिभावक को लियाने बुझने तो कति को अभिभावक जी खैरेनी मध्यमिक विद्यालय प्रति चाशो राख्भ अब विगत समय में सरकारी विद्यालय हेने जो दृष्टिकोण थी तो दृष्टिकोण हमी आमूल परिवर्तन कर अभिभावक जीव हु सरकारी विद्यालय प्रति को चाशो जो तो पुरानो शिक्षक सरकारी विद्यालय में बड़ी विधा हो शिक्षक पढ़ा हु क्लास में जानून तस्ता खाल चाहे चार्ज जो लगाई रखे अवस्था थी तेस हम चीर्न सफल भैया छो रभावक को चाशो खैरेनी मध्यमिक विद्यालय प्रति मैं राम पाकु राज भर्ना चाहे कति लगभग ये कई दिन में कति जी भर्ना कर हम खैरेनी मध्यमिक विद्यालय में नया विद्यार्थी एक सौ पचास समथिंग भर्ना भे अवस्था यहाँ के भर्ना आने जी सब लेने हो या है अलग लिमिटेसन राख्व या तो पच्चीस सेंसन जनशक्ति के कुछ थपिशन तो विद्यार्थी भर्ना बड़ी होने बितिक तू के लिमिटेसन अलग राजन जी अब खैरेनी मध्यमिक विद्यालय पुरानो विद्यालय भईकन भी आज हमी पूर्वाधार कमजोर छ्याप्त मात्रा में कक्षा कोठा नारण विद्यार्थी संख्या हमी लिमिटेसन में राख् पर्ने अवस्था चाहे आँच आवश्यक पूर्वाधार अब छन भैया जी पूर्वाधार रिगत में जी विद्यार्थी थे तो भाग बड़ी बढ़ा सकने अवस्था खैरेनी मवी को लिमिटेसन में धर विद्यार्थी राख् सक अड़गले राख्पनी अवस्था हजर हजर तो भन्द में फिर जो नजिक यहाँ को सेवा क्षेत्र भी छाला छ नंबर अब पूरे सेवा क्षेत्र उगर्न भाषा हो जो सेवा क्षेत्र में छन मन गया आर्थिक अवस्था कमजोर 
दुई चार पैसा अब स्कूल है यातायात को निम्ति तीर्न पर्ने हो संगे अब चंदा अरु के सहयोग हो तू भी सकते हैं भाई के पहुँच में आने सकता ती विद्या भाई बहनी विद्यार्थी को पढ़ु पाने जो अधिकार हो तो अधिकार खरिनी मवी ने वंचित कराइन तो अधिकार प्रदान करद आज रिम्न आय भैया जो अभिभावक हो वहाँ का अभिभावक का चाहे बाल बच्चा खैरनी मध्यमिक विद्यालय में यथेष्ट मात्रा में हो सरकारी विद्यालय तस्ता बाल बालिका को अधिकार सुनिश्चित करने काम जो पढ़ना पाने अधिकार हो तो सुनिश्चित करने काम अवश्य नहीं कर सामुदायिक विद्यालय प्राय के देखिने कहीं तो नेता है बा टूरा बच्चा अभिभावक बीन भाग बाल बच्चा अपने छोरा छोरी समझे विद्यार्थी भर्ना कर दें हईन शुल्क भी तीर्दी ड्रेस किताब पुस्तक कर दें ते पीछे बिर्सनी एक किसिम को चलन देखी आज हम अर्क महत्वपूर्ण बाटो तो के विद्यार्थी भर्ना अभियान अगे तुम्हु अंतरक्रिया घर घर में पुगो वाल जो घर में भेटिदन काम में भेटिं है या बसाई सराई को सिलसिला में विभिन्न ठाव में हिड़ी रहन उन्नी एक अर्क ठाव में जान तस्ता अभिभावक का बच्चा सामुदायिक विद्यालय खोजी कर अंतर्गत नहीं अति राो प्रश्न कर विद्यालय को पहुँच बा टाड़ा रह बाल बालिका मुख्य हम उद्देश्य उन्नी विद्यालय में लेकर आने रेस पच्चीस नेपाल को संविधान दुई हजार बहत्तर ने जो कुछ शिक्षा संबंधी राखे ती कुछ पूरा कराने तर्फ हम अभियान अगड़ी बढ़े तस्ता खाल का बाल बालिका हमी शिक्षा दिन को लगी पछाड़ी हटने पर करौने अर्कतर्फ कतिपय प्रबुद्ध व्यक्ति प्रबुद्ध व्यक्ति खाल का बाल बालिका विभिन्न खाल का सहयोग पूर्व प्र आदरणीय केशवराज घिमिरेश घिमिरेजी एकजना विद्यार्थी एगार बाहर में पढ़ने वाला विद्यार्थी मासिक फी लगायत अन्न अर छात्रवृत्ति दिए सहयोग लियो लायस क्लब खैरनी मध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत अति विपन्न रेहनदार बाल बालिका सहयोग अवस्था राजन जी प्रोत्साहन भैर प्रोत्साहन भैर रिभिन्न किसिम का महानुभाव अक्षय कोष राख्व अक्षय कोष मार्फत आयो ब्याज बास्ता खाल का बाल बालिका हम चाहे सहयोग अवस्था अगर तैयले मैं सोचने प्रश्न तैं उत्तर दिए जानू है विद्यालय में टीचर समय में आदन है एक किसिम को चार्ज लगने गर् है फी तल हो पढ़ाई एक विभिन्न किसिम का जो है लगने गर् आरोप तो आरोप कसरी चिर्न भाषा आरोप अलि समय अगड़ी चाह न आया ऐन आया हु वास्तव में तो आरोप यथार्थ भी हु कतिपय सरकारी विद्यालय शिक्षक समय में नजाने समय में कोर्स नभ्याने कतिपय शिक्षक राजनीति में संलग्न होने रेस पच्चीस विद्यालय को जो आप कर्तव्य हो तो कर्तव्य पूरा नगर्ने तस्त खाल पिपाटी अलग कई समय अगड़ी सरकारी विद्यालय में नईन तर अ परिस्थिति फेर राजनजी अलग के भाजा अभिभावक को चाशो विद्यालय तीर लिया को लगी कार्यरत शिक्षक जो शिक्षक कर्तव्य प्रयाण होना हो गई अवस्था अर्कतर्फ विद्यालय व्यवस्थापन समिति ते पच्चीस शिक्षक अभिभावक संग वहांस बेला बेला में बैठक बसर विद्यालय को योजना अगड़ी बढ़ाएर अभिभावक अभिभावक जीवरस अंतर्क्रियात्मक कार्यक्रम करें ते पच्छी योजना अनुसार अगड़ी बढ़ने अवस्था विद्यालय अगड़ी बढ़ी रखे अवस्था रब अभिभावक को चाशो पी के थी तो भाग अब अंग्रेजी मध्यम प्रति को चाशो को कारण लेकर हमी तस्त खाल वहाँ को चाशोला संबोधन करते अगड़ी बढ़े होना अच्छी जो कि का सरकारी विद्यालय तस्ता कि आरोप लगने अवस्था थी अब तो आरोप सरकारी विद्यालय यानी कि हम खैरनी मवी मुक्त म यहीं के भन्न चाहूँ भाग अब पैला कस्तो थी भाग खैरनी मवी 
अथवा सरकारी विद्यालय में विद्यार्थी भर्ना कर छोरा छोरी कह पढ़ाऊ वसैली सो सरकारी विद्यालय में पढ़ाऊँ शिव नू निरा पर्ने जो अवस्था त्यो अवस्था अब हम चिर् गरकारी विद्यालय में पढ़ाऊ खैरनी मई में मेरे बाल बालिका पढ़् छाती में हाथ राखे ढुक्कस भन्न सकने अवस्था हम सृजना कर अब जति सुको हमें गतिविधि कुरा करे आखिर तेज को परिणाम नतीजा नहीं हो चाहे कक्षा एगार बाहर को हो चाहे तो मुख्यतः यासी को नतीजा हेने गर्स तो नतीजा अलग भनदिन न खैरनी मवी कह रही अलग अभिभावकजीवर हमें सुने बस्ने श्रोता जानकारी होस् ताकि अभिभावक ने छोरा छोरी खैरनी मवी में पढ़ा कुछ फरक न पड़ने रहे भुझ धन्यवाद राजन जी स्थापना को सुरुआतम हज दु हजार उन्तीस साल में हम विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी अलग जो डाक्टर हो बुद्धिबहादुर था दुई हजार उन्तीस साल में वहाँ बोर्ड थर्ड प्राप्त करूक थी तैंदि ना स्थापना कालदि ना खैरनी मवी ने तस्ता खाल रिजल्ट में राष्ट्रीय स्तर का रिजल्ट में ऐतिहासिक रिजल्ट कायम गुरा म यहाँ फिर दोहरिया चाहूँ तस्ते विभिन्न कालखंड में खाल रिजल्ट खैरनी मवी ने लिया जस्ते दुई हजार चौहत्तर साल को एसी परीक्षा में खैरनी मध्यमिक विद्यालय जिला में प्रथम स्थान प्राप्त करना सफल भे दुई हजार पचहत्तर साल में हमी द्वितीय होना सफल भैया थे तस्ते छिहत्तर सतहत्तर अठहत्तर यह कोरोना को कारण अब तस्त खाल भौतिक उपस्थिति में एसी परीक्षा संचालन होना सकेन अब विगत यो गए परीक्षा में हम सुलोचना सुवेदी ने सामुदायिक विद्यालय तर्फ सर्वोत्कृष्ट अंक तनहू जिलाम लिया सफल भैया म यहाँ राखन चाहूँ एगार बाहर को हक में दुई हजार चौहत्तर साल में गंडकी प्रदेश में नहीं हम श्रीराम मरासिनी भाई जिससे गंडकी प्रदेशम सर्वोत्कृष्ट अंक लिया खैरनी मध्यमिक विद्यालय को शैक्षिक स्तर राम भाई खाल नतीजा प्रस्तुत कर यहाँ दोहरिया चाहूँ नतीजा में अब्बल खैरनी खैरनी में भी अब्बल छो रिजल्ट ने देखा अर्क जो विद्यार्थी संख्या अब तेरह चौदह सौ को हाराहारी में है अभिभावकजीवर बेला बेला में हमें बाहर सुने को कि भूँ विद्यार्थी धेरे भे है आप्ना छोरा छोरी टीचर या स्कूल ने नजिक निहाल सकते के होमवर्क करा छाइन जो शैक्षिक क्रियाकलाप हो या अतिरिक्त क्रियाकलाप जुनसुक हो नजिक निहाल सकते गाड़ो हो सामुदायिक विद्यालय भाई एक किसिम को तो तसरी कर जो तस्त खाल अब गृह कार्य का कुछ आज हमें के भाजा विद्यार्थी एवट कोठा में धर संख्या में राख छन विद्यार्थी संख्या को चाप बढ़ते गए अनुसार जो हम क्षमता अनुसार को संख्या हमी निर्धारण कर विद्यार्थी सेंसन विभाजन कर कक्षा में हमी अध्ययन अध्यापन कराई रहें अब यह होमवर्क एवं डायरी हो हमी पांच कक्षासम का विद्यार्थी होमवर्क डायरी अनिवार्य रूप में कर रुन विषय वस्तु जो विशेष शिक्षक साथी अध्ययन अध्यापन कराई रह विद्यार्थी घर में दिने जो होमवर्क को बारे में छो हमी होमवर्क डायरी में लेखने गर्च कि अभिभावक समेत अपना बाल बच्चा को होमवर्क यो रही भानकारी प्राप्त होस् भिस्बले हमी तेरी होमवर्क डायरी विद्यार्थी अनिवार्य कर शिक्षक साथी हो दिया होमवर्क होमवर्क डायरी में लेखने गुनी ते पच्ची वहाँ होमवर्क लीएर भोलिपल्ट आदि अब कुन होमवर्क करूँ भाषा प्रत्येक शिक्षक प्रत्येक दिन तेरी होमवर्क चेक करने तस्त खाल अभ्यास हमीर कर श्रोता तपाई सुंद शिक्षा विशेष आज हमीसंग बोधराज ढकाल खैरनी मध्यम विद्यालय खैरनी टार का प्रधानाध्यापक विशेषकरी खैरनी मध्यम विद्यालय को विगत देखि वर्तमान समय कोट्याने प्रयास कर शैक्षिक गतिविधि अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायत का विद्यालय रेरोफेरो रहकर रह हमी छलफल कुराकानी कर नया शैक्षिक सत्र दुई हजार अस्सी प्रारंभ भैस सामुदायिक विद्यालय हो निजी विद्यालय में विद्यार्थी भर्ना अभियान संचालन भैर यह कार्यक्रम तब शुक्ला गंडकी एफ एम डट कम का साथ ही हम पात्रो नेपाली पात्रो एप्स मार्फत भी हमी अश्वभर के साथ सुनी रहने 
साथ ही शुक्ला गंडकी एफएम का आधिकारिक फेसबुक पेज और शुक्ला गंडकी टीवी लेखे के यूट्यूब चैनल में पानी तब पहले चाय को समय में यो कार्यक्रम सुनना सकना नहीं सा अब उस वह फिर कुरा कहने जोड़ना चाहें चु अगर हम ले नतीजा को कुरा करता केरी सामुदायिक विद्यालय ले नतीजा रामरो ले उन्होंने आह तीस तक खाल के आरोप हो रहे थे कदर लगाओ नहीं जाए देखिए कुछ राजन सर तो रामरो खरे नहीं माध्यमिक विद्यालय को करा कर दा फिरार स्कूल आ रहे अब निजी विद्यालय आ रहे पनी होने निजी विद्यालय बाटा पनी विद्यार्थी आ रहे खरे नहीं माध्यमिक विद्यालय में आओने का रूल था जहाँ सम्मन निजी विद्यालय इसमें मैं पूर्ण रूप में सहमत किन पनी छाई ना बंदा आ आमी कच्छा एक देखी नहीं बाल विकास देखी नहीं आमी क्लास शुरू करेगा सो त्यां देखी पढ़ दे करेगा विद्यार्थी और जोन खोरी नहीं माई बाटा यशी परीक्षा दी रहा था वहाँ को नतीजा पनी उत्कृष्ट आए को करा मैं यार लाई जानकारी कर आ वहाँ आरु कच्छा बुद्धिवाद और थापा सौर को कुरा निर्मल माबी में वाले आधारभूत तोह को कच्छा त्यां पढ़ने भाई वाला अर माध्यमिक तोह को कच्छा पढ़ने को लागी खैरे नहीं माध्यमिक विद्यालय आओने भाई को वहाँ को आगवन नहीं ऑयली पसारी का जून सवाल हो रुचन आ वहाँ जून आजुर ले नाम लेने भाई � अब मलाई कोस्टो लाख सा बंदा वहाँ रुख खैरे नहीं माध्यमिक विद्यालय में कुछ अच्छा छोवा में पढ़ना आउने भायो खैरे नहीं माध्यमिक विद्यालय को सोचिक बाता बरोन ले शिक्षा को रुको लगन सिलता ले वहाँ रुको मेहनत ले अभिभावक को वहाँ रुप पढ़ती अब येरने जोन रामरो दिश्चिकोण विद्यार्थी अब मैं फर्स्ट में मैं सेकेंड में मैं थर्ड में अच्छी पचासी नब्बे तीस तो परसेंट अनितेश पची थ्री भंडा माती जीपीए ले आऊंगा भाई का विद्यार्थी और उपनी बार्षिक परीक्षा में रामरो नतीजा ले आऊंगा ना सकनु भाई का रो असफल होनु भाई का तीस तक हाल का उदार और उपनी चंन जहां सम्मा आजुर को जो लेवनु भाई को करा मौहिया अजूर समझे रखना चाहें जो तो भाई को कार्य करते हैं मैं मैं कई दिन अगाड़ी पुक्ता खेरी प्रधान दयापक को इसको लिस्ट है रहता है ना इतनी दशक अगाड़ी को स्कूल को है रहता है खेरी सीमित मात्रा प्रधान दयापक को नोट रहेगा लामो समय नेतृत्व समालेरा यहाँ से ले राक्षसी राख दे ना उन्हें तो तब में भरकर भरकर मात्री हो ते देरे बाग को सही ना तब में लकी लाग सा अब जहाँ सम्मा जुर को प्रश्नों को सवाल सा आधार ने भीमादुर सर भीमादुर बस नेत आ वहाँ जहाँ होने भाई पनी महिले वहाँ लाई यही बात नमस्कार करना चाहें इस तापना काल देखी 2025 � प्रधान अध्यापक भाईरा नेतृत्व समालनु भाई को अवस्था था वहाँ कई पाला मा वहाँ कई नेतृत्व दायी भूमिका मा खरे नी माध्यमिक विद्यालय विद्यालय ले विभिन्न खाल का जनसक्ति और उत्पादन गरे को था त्यो उनाले लाम समय जून नेतृत्व दायी भूमिका मा रानुं चा वहाँ रूले विद्यालय का हरे गतिविधि � अथा उनसे ती समस्याएँ लाए कसरी समाधान करते जाने ती कुरेहर को बारे में पनी वहाँ लाए था उन्हें करते सब वाले अभिभावक और उस अंगों को संबंध अपनी लामो समय पद में बसने वाले का जिम्मेदार साथी और उनको संबंध राम रोन्स अभिभावक अवस्था और को बारे में था उनसे अभिभावक का आर्थिक अवस्था अभिभावक अब नेतृत्व दायित्व भूमिका निर्वाह करने वाला मलाई लाख साल लामू समय गरुण वाय का साथी और लामू समय नेतृत्व गरुण वाय का साथी और समय अवस्था को बारे में जानकारी होने रोती अवस्था को 
जानकारी प्राप्त भए अनुसार विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढ्ने हुँदा यो मलाई नराम्रो लाग्दैन राम्रै लाग्दछ अब त्यसपछि हुनु भएका प्रहरु जो हुनुहुन्छ उहाँहरुले पनि विद्यालय मा रहँदा र आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहँदा अब सकारात्मक शैक्षिक सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु भएको कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु भने अब कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भन्दा राजन जी अब हामी कुनै शैक्षिक अवकाशका कुराहरू हुन्छन् बिस वर्ष सेवा अवधि पुगिसकेपछि कोही अनिवार्य अवकाशको अवस्थाहरू हुन्छ त्यो अवस्थाले पनि कसैको लामो नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ भने कसैको छोटो नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ दरबन्दीको अवस्था कस्तो छ खैरेनी माध्यमिक विद्यालयमा जनशक्ति होइन धान्या छ कि छैन नगरले कसरी हेरेको छ अहिले त शिक्षक होइन मिलानको दरबन्दी मिलानको काम पनि भइरहेको देखिन्छ खैरेनी माध्यमिक विद्यालयमा माध्यमिक तहमा साबिक उच्च मावि समेत गर्दा आठवटा दरबन्दीहरू कायम भएको छ त्यस्तै निम्न माध्यमिक तहमा सातवटा दरबन्दी कायम छ भने माध्यमिक प्राथमिक तहमा एघारवटा दरबन्दी छ यसरी छब्बिसवटा दरबन्दीहरू खैरेनी माध्यमिक विद्यालयमा छ बाल विकासमा एउटा दरबन्दी गरी सत्ताइसवटा दरबन्दी रहेको अवस्था छ भने अन्य अरू शिक्षकहरू हामीले निजी स्रोतमा राखेका छौँ विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट उहाँहरूलाई तलब भत्ता बेहोर्ने गरी राखेका छौँ र हामी कुल पैँसट्ठीजना शिक्षक कर्मचारीहरू हामी रहेका छौँ हजुर कहिलेकाहीँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले चाहिँ अलिकति हस्तक्षेप गर्ने राजनीतिक दबाब दिने यता कता हामीले सुन्ने गरेका छौँ त्यो समुन्यात्मक भूमिका भनौँ न त्यो सपोर्ट समितिबाट चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ विगत विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पनि विद्यालयको लागि त्यस्तो राजनीतिक उद्देश्यका साथ विद्यालयमा उपस्थित भएको मैले चाहिँ देखिन विद्यालयलाई राम्रै रूपमा उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो यसभन्दा अगाडिको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाम मैले यहाँ लिन नै पर्छ बुद्धिबहादुर थापा जो शुक्लागण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर छको वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँको रेखदेख त्यतिखेरको समयमा बडो राम्रो तरिकाले उहाँले विद्यालयलाई रेखदेख गर्नुभएको थियो समस्याहरू हामीसँग सोध्नुहुन्थ्यो समस्याको समाधानमा उहाँ आफै लाग्नुहुन्थ्यो र त्यस्तो खालको क्रियाशील समिति थियो भने अहिले हामी दुई हजार उनान्सी साल मङ्सिर बिस गते फेरि अर्को विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेका छौँ त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा यङ खालका यङ जेनेरेसन साथीहरू आउनु भएको छ र हामी तपाईँलाई म एउटा के जानकारी गराउँ भन्दा यस्ता विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएको यही चार महिनामा पनि हामी सोह्र सत्र पटक बैठक बसिसकेका छौँ र विद्यालयका शैक्षिक गतिविधिहरूको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ योजना साथ उहाँहरू प्रस्तुत हुनुहुन्छ एक वर्ष कसरी जाने अर्को वर्ष कसरी जाने अर्को वर्ष कसरी जाने यसरी दीर्घकालीन योजनाहरू पनि उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ र एकदम सकारात्मक सोचका साथ यङ जेनेरेसनहरू आउनुभएको छ र अगाडि बढ्ने प्रयत्न उहाँहरूले गर्नुभएको छ आशा छ अझै उहाँहरूको पालामा वर्तमान विद्यालय व्यवस्थापन समिति र यो वर्तमान शिक्षक अभिभावक सङ्घको यो पालामा खैरेनी माध्यमिक विद्यालयले मलाई आशा छ अवश्य नै केही फड्को मार्नेछ हजुर कोभिडको बेलामा पनि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नुभएको थियो होइन सँगसँगै जनशक्ति हेर्दा दरबन्दी हेर्दा त्यति नराम्रो भन्न मिल्दैन राम्रै रहेछ होइन पूर्वाधारको हिसाबले अगाडि त तपाईँले भन्नुभयो अलिकति कमजोरै छ भनेर सँगसँगै भएका पूर्वाधारलाई सदुपयोग र के के छन् होइन प्राविधिक रूपमा पाटो अहिलेको होइन समय सुहाउँदो किसिमले दिने खालका शिक्षा आवश्यक पनि देखिन्छ त्यो पाटोलाई चाहिँ खैरेनी माविले कसरी जोडेको छ धन्यवाद राजनजी खास गरेर यो कोभिड नाइन्टिनको प्रभाव विश्वव्यापी परिरहँदा खैरेनी माध्यमिक विद्यालयमा पनि शैक्षिक क्षेत्रमा प्रभाव यसले नपारिरहन सकेन जब लकडाउनको अवस्था सुरु भयो त्यसपछि नयाँ प्रविधि अनुसार हामी शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया अगाडि बढायौँ यसमा मैले उहाँहरूको नाम लिनै पर्ने हुन्छ त्यतिखेरका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका आदरणीय अध्यक्ष बुद्धिबहादुर थापा ज्यू र तत्कालीन प्र केशवराज घिमिरे ज्यू उहाँहरूको 
समन्वयत समन्वयात्मक भूमिका को कारण हमीर विद्यार्थी घरमें बसर अनलाइन कक्षा दिने काम गये हमी खरीनी मावी का शिक्षक बेला लकडाउन को बेला में हम आराम करेन हमी सुतेन हमी विद्यार्थी भौतिक रूप में कक्षा संचालन कर न सकते अवस्था में टीम बनाएर अहर को घर घर में गए अब तस्ता खाल होमवर्क दिने गृह कार्य नबुझी का कुछ सोधने तस्ता खाल क्रियाकलापर में हम सक्रिय रहें पची जब कोरोना को महामारी बढ़ते गयो फैलिद गयो जान न सवस्थ आयो तो अवस्थ में हमी अनलाइन कक्षा सुरू गये हजूला मैं जानकारी कर एटा टीम मैं नेतृत्व करे तीखे कोविड को बेला में जो मेरे टीम जान पर्ने थो शुक्ला गंडकी नगरपालिक वार्ड नंबर सात अर्चले नेराथुम टीम में केशव सर ने मैं खटाने भाई थी तो टीम में गई रहता रहर दैलो गई रहता विद्यार्थी घरम फिर पढ़ाई रहता पची था पाइयो एवं विद्यार्थी कोविड संक्रमित भे भाल हमी समाचार पाई सके अभी हम सतर्क होना थाल रेस पच्चीस तस्त खाल अभियान घर में गए समूह में गए अध्ययन अध्यापन कराने प्रक्रिया हमी छोड़ रेस पच्चीस हमी अनलाइन कक्षा सुरू गये रनलाइन कक्षा बा विद्या शिक्षण सीकाई क्रियाकलाप अगड़ी बढ़ाने प्रयत्न गये रही यो भनी रहता के खुशी लगे भादा शायद तनाव जिला में मत्र है गंडकी प्रदेशमें अनलाइन कक्षा विकल वैकल्पिक एटा पढ़ाने एटा मध्यम शैक्षणिक मध्यम खैरणी मध्यमिक विद्यालय सुरू गये इसको लगी मैं गर्व का साथ हजर समक्ष म प्रस्तुत करूँ ये गर्व का साथ भन्न पाने अवसर दिने आदरणीय व्यक्तित्व तो बुद्धिबहादुर थाजी र केशव राज की मेरे प्रति महाभारी छु हज अब एटा खैरणी मध्यम आक्षेप लग्न सकता सेवा क्षेत्र भाग बाहर गए विद्या टिपे लिया यहाँ देखि दुईटा बस है बस गुड़ी रहा देखि कति टाड़ा जानू विद्या हम सेवा क्षेत्र भाग बाहर हम विद्यालय को गाड़ी गई छेन कुछ यो सरकारी विद्यालय सामुदायिक विद्यालय क्रस कर हमारा बस गईन हमारा बस हमारा सेवा क्षेत्र भि नहीं संचालित बाहर जा बस हमारा बस अब त लंडन ब्रिज अता दोभान आज अतापटी फाट फाटसम पुग्ने गर् सेरा फाटर भे अस पच्चीस वार्ड नंबर छ का खैरणी बजार अशेषसम पुग्ने सरकारी विद्यालय क्रस कर हमारा बस जान रेवा क्षेत्र भाग बाहर कुछ विद्यालय बस लान हो तैं का विद्यार्थी लिया हूँ भाई मान्यता हम खैरणी मध्यमिक विद्यालय ने अंगीकार कर स्वीकार कर अब तुम व्यवस्थापन समिति तो सपोर्ट राम्रे पाइक विगत भी अलग टीचर शिक्षक अलग निजीस तुलना करने निजी में तस्त तो राजनीति हावी होते हैं राजनीति कुरे खास होली सामुदायिक विद्यालय में चाहे तो अरु कर्मचारी नहीं किन्न हो निजामती देखि लीर अर कर्मचारी भी राजनीति तीर हावी हो गफ गाफ कर इसलिए बिगाड़ो पढ़ाई ते भर राजनीति खत्म बनाए भिशिम को चलन छोड़ तो बीच में के शिक्षक एवं प्रबुद्ध व्यक्ति हो राजनीति आस्था शिक्षक हो नाम है इस अब यह बहुदलिय प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में कुछ दल प्रति शिक्षक आबद्ध हो निजी विचार हो तर खैरणी मध्यमिक विद्यालय को जो कंपाउंड गेट भि प्रवेश सके कुछ राजनीतिक खाल का गतिविधि खैरणी मध्यमिक विद्यालय में मैं जानसम थे छेन हमी राजनीति करतेन हमी ए स्ट्रैटेजी निर्माण कर रणनीति तैयार पार्स विद्यालय में प्रवेश कर सके तो शैक्षिक रणनीति प्रत्येक शिक्षक तैयार पार्न रही अनुसार कक्षा कोठा में प्रवेश करने रस्ते खाल बाल मैत्री तरीका शिक्षण सीकाई क्रियाकलापुर अगड़ी बढ़ाने तस्त खाल प्रक्रिया खैरणी मध्यमिक विद्यालय में भग हो जो शिक्षक राजनीति करोप 
त्यो खैरेनी माध्यमिक विद्यालयको हकमा त्यो आरोप झुटा साबित हजुर भएको म यहाँ राख्न चाहन्छु प्राविधिक शिक्षाको लागि नि जोड गरिरहनु भएको छ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ हो क्या हैन त्यो कहाँसम्म पुगेछ कहिलेबाट सुरु हुन्छ अ रहन सर हामीले कम्प्युटर विज्ञान कक्षा 6 देखि कक्षा 12 सम्म अहिले पढाइ रहेका छौं हजुर सुगलागण्डकी नगरपालिकामा माध्यमिक तहमा कम्प्युटर पढाउने एउटा मात्रै विद्यालय खैरेनी माध्यमिक विद्यालय हो अ जहाँ सम्म प्राविधिक शिक्षाको कुरा यहाँले गर्नुभयो हामी प्राविधिक शिक्षा खास गरेर अब 3 वर्ष सिभिल इन्जिनियर को त्यो प्रक्रियामा छौ हजुर हामीले सम्बन्धन प्राप्त गरिसकेको अवस्था चाहिँ छैनौ अ आशा गरौ प्राविधिक शिक्षा खैरेनी माध्यमिक विद्यालयले प्राप्त गर्छ हजुरले यो प्रश्न उठाइरहँदा म यो हजुरको रेडियो मार्फत के भन्न चाहन्छु भन्दा खैरेनी माध्यमिक विद्यालय लगायत सुगलागण्डकी नगरपालिकाबाट एसी उतिन गरी झन्डै 200 देखि 300 को हारहारीमा विद्यार्थीहरु अन्य अरु तिर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नको लागि पढ्नको लागि बाहिरिने गर्छन् मैले त के भन्ने गरेको छु भन्दा जस्तो पञ्चमुनी माध्यमिक विद्यालयले पनि प्राविधिक शिक्षा एनिमल साइन्स सुरु गरेको छ बाली विज्ञान अब गाउँ फर्कोदय माध्यमिक विद्यालयले सुरु गरेको छ प्रत्येक वडाहरुमा सुगलागण्डके नगरपालिकामा 12 वटा वडाहरु छन् प्रत्येक वडामा एउटा प्राविधिक विद्यालय प्राविधिक शिक्षालय राख्ने खालको वातावरण नगरपालिका सुगलागण्डके नगरपालिकाले गरिदिनी हो भने जहाँ सल लाग्छ अब त्यसरी बाहिरिने विद्यार्थीहरुको संख्या पनि कम हुन्छ अनि प्राविधिक शिक्षाको लागि भौतारी रहेका बाहिर गइरहेका विद्यार्थीहरु पनि अब कम खर्चमा आफ्नै अब गाउँहरुमा आफ्नै बस्तीहरुमा प्राविधिक शिक्षा पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाउनको लागि यो जोड गर्दिन हुन नगरपालिका सुगलागण्डकी नगरपालिकालाई म तपाईको रेडियो मार्फत हार्दिक आग्रह गर्छु जुन हामीले सिभिल इन्जिनियरको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ यसको लागि पनि स्थानीय सरकारले जे सहयोग गर्दिन पर्ने हो त्यो सहयोग गर्दिनको लागि पनि मैले हजुरको रेडियोबाट यहीबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु अन्तिममा आइपुगेका छौ अन्तिममा हामीलाई सुनिर बस्नुभएका श्रोता अभिभावक तपाईका विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई केही सन्देश छ कि अ धन्यवाद राजन जी अ अभिभावक जीहरु अन्यहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दा विद्यार्थीहरु विद्यालयमा 6 घण्टा मात्रै आफ्नो शैक्षणिक क्रियाकलापमा सहभागी हुनुहुन्छ अन्यहरु 18 घण्टा तपाईहरुको साथमा हुनुहुन्छ तपाईहरु र हामीहरु शिक्षक र अभिभावकहरु मिलेर एउटा कलिलो बिरुवालाई राम्रोसँग हुर्काउने र फलाउने काममा यहाँहरुले नै सहयोग गर्नु होला आफ्ना बालबालिकाहरुले घरमा के गरिरहेका छन् निगरानी गर्दिनु होला अध्यापन गरेका छन् कि छैनन् पढेका छन् कि छैनन् होमवर्क गरेका छन् कि छैनन् त्यो निगरानी गर्दिनु भयो भने उनीहरुको शैक्षिक भविष्य उज्जवल बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ त्यो सहयोग गर्दिनु हुन म आग्रह गर्छु र अर्को आग्रह के पनि गर्दछु भन्दा अब हामीहरुले निजी विद्यालयलाई प्राथमिकता दिनु भन्दा सरकारी विद्यालयलाई प्राथमिकता दिइ शैक्षिक गुणस्तर उकास्नको लागि अभिभावक जीवहरुले पनि प्रबुद्ध व्यक्तिहरुले पनि अब ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्था आएको छ भने अर्को म के भन्न चाहन्छु यहीबाट भन्दा सरकारी जागिर खाएका जति पनि यो नगरपालिकामा हुनुहुन्छ सरकारी विद्यालयमा पढाउने जति पनि सरकारी शिक्षकहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले अनिवार्य रूपमा निजी विद्यालयमा विद्यार्थीहरु भर्ना नगरीकन सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्ने परिपाठीको सुरुवात गर्नुहोस् खैरेनी सुगलागण्डकी नगरपालिकाबाट त्यसको सुरुवात गरौ खैरे सरकारी विद्यालयहरुको तपाईहरुले बेलाबेलामा आउनुस् निगरानी गर्नुहोस् अनि त्यसपछि आफ्ना सुझावहरु हामीलाई दिनुस् ती सुझावहरु हामी मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा हामी अगाडि बढाउने छौ र सरकारले जुन शैक्षिक क्षेत्रमा गरेको लगानी हो यसले सार्थकता पाउने छ यही म हजुरको रेडियोबाट भन्न चाहन्छु हस् हुन्छ यो समय जानकारी कुराकानीको लागि यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद छ अ धन्यवाद राजन सर शिक्षाका कुराहरु राख्ने जुन मौका दिनुभयो सुगलागण्डकी 
एफएम प्रतिमा आभारी छु श्रोता यहाँ हुनुहुन्थ्यो बोधराज ढकाल खैरेनी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानध्यापक आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया छन् भनी अवश्य नै लेखि पठाउनुहोस् हाम्रा सामाजिक सञ्जालहरु सबै खुला छन् टेलिफोन नम्बर 0565413378 मोबाइल नम्बर 9908234111 र 3412 सबै खुला रहेको जानकारी गराउँदै आजको कार्यक्रमबाट म राजन उपाध्याय पनि बिदा हुने आके चाहन्छु नमस्कार